Olá! Aula de matemática do oitavo ano dessa semana, nós vamos fazer aula 1, capítulo 6, sistemas de equações do primeiro grau. O que são esses sistemas de equações do primeiro grau? São equações do primeiro grau com duas variáveis, tá bom? A gente já aprendeu no sétimo ano é, o sisteminha, então, na verdade, a gente vai aprofundar e, e, essa resolução, ok? Por quê? Você só pode resolver um sistema com uma equação, tá? uma variável. Então, se você tiver duas variáveis, você não pode resolver um sistema é, com, de, com uma equação apenas. Você tem que ter duas equações, entendeu? Então, é, a gente vai pegar certos números que vão satisfazerem as duas equações, certo? Então, aqui, ó. Por exemplo, vou pegar x mais y igual a 5. Por que, que eu não posso resolver isso com apenas um, um único, uma única equação? Porque assim, eu não tenho como determinar, certificar aqui com exatidão que, o valor de x, porque eu não tenho o valor certo de y e vice-versa. Então eu faço suposições. Por exemplo, se x for zero, y vai ser quanto? 5. Se x for 1, para dar a resposta 5, y tem que ser 4. Se x for 2, y tem que ser 3. Então, assim, eu tenho uma movimentação no eixo cartesiano, ok? De que meu número variando de x também varia de y. Então, quando ele é zero, x é 0, o y é 5, está aqui. Quando meu x é 1, o meu y é 4, está aqui. Quando meu x é 2, o y é 3. Então, vai ter o ponto aqui. Ao mesmo tempo que tem um deslocamento horizontal, tem um deslocamento vertical. Tá? Então, eu posso fazer N respostas, infinitas respostas. Ah, mas se eu quiser botar 101 para X, não tem problema, você vai achar um correspondente em Y. Se eu quiser botar menos 50, você vai, aqui no caso, ele está nos números, nos N, então nos números naturais. Então, só pode ser os inteiros positivos. Entendeu? Então, vamos lá. Então, se eu quiser pegar é, nos reais, pode ser qualquer número, positivo ou negativo. Nos inteiros, pode ser número positivo ou negativo, tá? Então, como ele está colocando no exemplo aqui, números naturais, então, só pode ser os inteiros positivos, ok? Então, a gente, com a resposta, a gente faz o par ordenado x e y. Tranquilo? A gente faz o par ordenado x e y. Então... Então, a gente pode ter para uma equação, como eu não sou capaz de determinar com um, uma precisão um número, eu posso ter vários, infinitos pares ordenados, entendeu? A partir do momento que eu quero determinar um valor para x e para y, é o que eu falei, eu preciso ter duas variáveis, se eu, se eu, preciso, se eu tiver duas variáveis, é preciso eu ter duas equações. Porque aí eu consigo fazer com que você determine um número para x e, ao mesmo tempo, um número para y, para aquela sentença ser verdadeira. Entendeu? Viram a diferença? Uma sentença com duas variáveis, você tem infinitas respostas, ou seja, infinitos pares ordenados. Agora, quando você tem duas sentenças, entendeu? Duas, duas variáveis com duas equações... Você só tem um x e você só tem um y. Entendeu? Então, vamos lá. Ó, n e n. A resposta está aos números naturais. O método da adição seria o quê? Vou pegar as duas e vou somar as duas linhas. Ó. Vai ser x mais x vai ser 2x. Mais y menos y vai sumir. Igual 5 mais 3, 8. Então, ó, 2x igual a 8, logo x igual a 4. Se x igual a 4, eu posso tanto substituir em uma quanto na outra. Ó. x mais y igual a 5 e x menos y igual a 3. 4 mais y igual a 5, ou seja, y igual a 5 menos 4 igual a 1. Ou, se eu quiser res resolver aqui, 4 menos y igual a 3 vai ser 
vai ser menos y igual a 3 menos 4, menos y igual a menos 1, y igual a 1, tá? Não preciso responder nas duas. Eu posso escolher uma ou outra para substituir. Não tem necessidade de ser nas duas. Então, eu tenho que x igual a 4 e y igual a 1. Então, o conjunto verdade seria 4 e 1. Sempre a orientação do x primeiro. Tá? Então, o método da adição, você soma as duas linhas. Ok? Vocês já viram no sétimo ano. Então, vamos lá. O sistema aqui, ó. Mesma coisa. Ah, nesse caso, eu tenho um problema. Se eu somar aqui, não vou conseguir eliminar nem o x nem o y. Então, o que, é que eu vou fazer? Vou procurar o que for mais fácil. É mais fácil multiplicar a linha de baixo por 5 ou multiplicar a linha de baixo por menos 1? Menos 1, né? Porque eu, eu elimino o x. Ó, quando eu multiplico por menos 1, eu repito a linha de cima. E a linha de baixo fica com menos x, menos com menos fica mais y, igual a mais 3. Certo? Então, fazendo essa conta, ó, isolo, corto x, vai ser 6y igual a 24, y igual a 4. Se o y é igual a 4, eu posso substituir aqui ou aqui. Tanto faz, tá, gente? Não necessariamente tem que fazer nas duas, não. Substituir a x, x igual a 1. Então, o conjunto verdade é 1 e 4. Quando o, o problema não indica qual conjunto que está sendo é, trabalhado, a gente adota que são os reais, ou seja, qualquer número possível, tá bom? Nós temos o método da, da substituição, que é também muito usado. Não tem melhor método, tá, gente? O melhor método é o que você sabe fazer melhor, é o que você mais se identifica. Muitas vezes, um problema ele te dá um método você, é, por adição direta, ou muitas vezes ele te dá um problema de substituição direta, então você, não precisa, você pode adaptar o método que você quiser fazer, Entendeu? Para resolver. Então, vamos lá. Método da substituição. A gente vai substituir uma incógnita. Então, ó, eu vou pegar essa, essa expressão aqui, a primeira e a segunda, e vou ver. Ó, é mais fácil eu isolar x, passando 3y para cá. Então, vai ser x igual a 5 mais 3y. 2x mais 5y igual a menos 1. Vou fazer. Onde eu tenho x aqui, eu vou substituir pela expressão aqui de x. Ó, 2 que multiplica 5 mais 3y, mais 5y igual a menos 1. Entendeu? Então, a gente tinha esse x aqui, ó. Eu vou escrever essa expressão aqui. Ok? Vou colocar, vou substituir, faça o chuveirinho, ó, faça a multiplicação de direitinho. y igual a menos 1, x igual a 2. Conjunto verdade, 2 menos 1. Tá bom? Vou pedir para vocês fazerem os exercícios do tópico. 6.3246 e 6.4 número 2 ABC. Vou pedir a atividade devolutiva número 1. Pode fazer da maneira que vocês quiserem fazer. Qual método vocês quiserem fazer? Tanto a soma ou a substituição. Tá? Que é 9m mais 6n igual a menos 12 e 4m menos 5n mais 10. Igual a 10. Desculpa, mais 10 não, igual a 10. Podem fazer pelo que vocês acharem melhor. Tá bom? Obrigado.